আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা একটা স্কোয়ারের ডিজাইন করব যে ডিজাইনটা করতে যাচ্ছি সেই ডিজাইনের জন্য আপনাকে পাঁচটা কালার সিলেক্ট করতে হবে আপনি যে কোনো পাঁচটা কালার সিলেক্ট করতে পারেন যে কোনো ধরনের ইয়ার নিতে পারেন এটা সম্পূর্ণ আপনার নিজস্ব চয়েস সেটা কোনো অসুবিধা না এবং আপনি যে ইয়ার ইউজ করবেন সেই ইয়ারের উপযুক্ত হুক আপনি সিলেক্ট করবেন আমি স্টাইল ক্রাফ্ট ডিকে ইউজ করছি স্পেশাল ডিকে ইউজ করছি এবং তার জন্য আমি ফোর মিলিমিটার হুক ইউজ করব ফোর মিলিমিটার এবং আপনি যে ইয়ার ইউজ করবেন আপনি সেই অনুযায়ী করবেন তো শুরু করি প্রথম যে যে কাজটা করতে হবে আমরা কালার এ সিলেক্ট করব কালার এর মানে আপনি যে পাঁচটা কালার সিলেক্ট করবেন তার মধ্যে আপনি ডিজাইনটা কাজটা করার পরই অ্যাকচুয়ালি আপনি বুঝতে পারবেন যে আমি কিভাবে করে কালার এ কালার বি কালার সি করেছি আপনাকে জাস্ট কালার এ কালার বি কালার সি ডি ই এভাবে করে পাঁচটাকে নিজে সিরিয়াল করে নিতে হবে যে আপনি কোনটার পরে কোন কালার ইউজ করবেন এই এই ব্রাউন টাইপ কালারটা হচ্ছে আমার কালার এ আপনি আপনার পছন্দ মতো কালার এ চুজ করবেন তো আমি বলবো কাজটা কখনোই আমি যখন করছি বা আপনি যখন ভিডিওটা প্রথম দেখছেন সেই সময় সঙ্গে সঙ্গে শুরু করবেন না কাজটা প্রথমে একবার দেখে নেবেন এরপরে শুরু করবেন তাহলে আপনার বুঝতে সুবিধা হবে যে কিভাবে করে কালারটাকে সাজালে আপনার জিনিসটা দেখতে সুন্দর হবে তো আমরা শুরু করি প্রথম রাউন্ডের জন্য আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমি হয় ম্যাজিক সার্কেল করে করব ম্যাজিক সার্কেল করব অথবা আমি চেইন সিক্স করে জয়েন করে এরপরে কাজটা শুরু করব এবং এটা বিগিনার লেভেলের কাজ না বা এটা একদম কোনো স্টিচিং আমি এখানে শেখাবো না কোনো কিছু না এটা হচ্ছে মোটামুটি বিগিনার যারা একদম কাজ মোটামুটি শিখে গেছে তাদের জন্য কিন্তু জিরো এক্সপিরিয়েন্স যাদের কোনো কখনোই কাজ শেখেনি তাদের জন্য এটা না আপনাকে মোটামুটি স্টিচ সব কিছু জানতে হবে সিঙ্গেল ক্রোশে ডাবল ক্রোশে বা অন্যান্য যেই সমস্ত স্টিচ আমরা এই সেলাইটাতে ইউজ করব সেগুলো আপনার জানা থাকলে ভালো যেহেতু আমি একটা প্যাটার্ন দিচ্ছি আমি খুব বেশি সময় অ্যাকচুয়ালি এটা মানে এগুলো এক্সপ্লেন করব না সো এই এক্সপেকটেশানস নিয়ে আপনি দেখবেন না আপনি যদি কাজ জেনে থাকেন তাহলে কাজটা ফলো করবেন বা করবেন তো আমরা এখন শুরু করি আমি ম্যাজিক সার্কেল দিয়ে করছি আপনার যদি ম্যাজিক সার্কেল জানা না থাকে তাহলে আপনি ছয়টা চেইন করে জোড়া দিয়ে তারপর শুরু করতে পারেন তো আমি ম্যাজিক সার্কেল করলাম আমি তবু আর একবার দেখাই হয়তো আমার ম্যাজিক সার্কেলটা দেখানো উচিত এরকম ম্যাজিক সার্কেল আমি আমার থাম্পে ক্রস করে এরপরে বের করে একটা চেইন করলাম চেইন করার পরে এখন এই যে সার্কেল এই সার্কেলে আমি বারোটা এই সার্কেলটার মধ্যে আমি বারোটা সিঙ্গেল কষে করব ওয়ান টু থ্রি ফোর ইলেভেন টুয়েলভ বারোটা সিঙ্গ কষে করলাম করার পরে আমি এটাকে আমার যে ম্যাজিক সার্কেলের যেটা লুজ এন্ড সেটাকে ধরে আস্তে আস্তে করে টানব টানলে এটা ক্লোজ হয়ে আসবে কিন্তু এত বেশিও আমি টানব না যেন এটা যেহেতু বারোটা বারোটা আমার সিঙ্গেল কোষে আছে এই বারোটা সিঙ্গেল কোষে যেন ভালোভাবে সুন্দরভাবে থাকতে পারে মানে ব্যাপারটা এমন যেন না হয় যে আমি অনেক বেশি টান দিলাম টান দেবার কারণে আমার এই জায়গাটা কুচকে গেল সেটা যেন না হয় এরপরে আপনি আপনার স্টিচ কোথায় যারা নতুন তাদের যে প্রবলেমটা হয় যদিও আমি বলেছি যে এটা নতুনদের জন্য না তারপরও যারা নতুন তাদের যেমন প্রথম স্টিচ খুঁজে পেতে সমস্যা হয় আপনি জানেন আপনি কাউন্ট করেছেন বারো তো আপনি সবসময় ব্যাক সাইডে যাবেন আপনার হুকের পেছন থেকে ঘুরতে শুরু করবেন তাহলে আপনার জন্য বুঝতে সুবিধা হবে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো 
এটা হচ্ছে আমার বারো নম্বর স্টেজ এটা মানে হচ্ছে এই এটা হচ্ছে আমার বারো নম্বর আমি এখানে স্লিপ স্টেজ দিয়ে জয়েন করব স্লিপ স্টেজ করে এটাকে জয়েন করলাম জয়েন করে আমি এই জায়গাটা কেটে দিব কেটে দিয়ে আমি নতুন আর একটা কালার নেব এবং সেই কালার দিয়ে আমরা নেক্সট রাউন্ড করব কালার বি আমার অফ হোয়াইট কালার অফ হোয়াইট কালার নিয়েছি আমি আপনি চাইলে এখানে যে কোনো কালার নিতে পারেন তবে আমার মতে এখানে অফ হোয়াইট কালারটাই বেশি ভালো আসে আমার জন্য আমি যে কালার সিলেক্ট করেছি তার জন্য অফ হোয়াইট আমার জন্য বেটার তো আমি সব সময় স্ট্যান্ডিং সিঙ্গেল কোষে বা স্ট্যান্ডিং ডাবল কোষে করি আপনাদের যদি আমার কাজ আগে জানা থাকে দেখা হয়ে থাকে তাহলে দেখবেন যে আমি সবসময় স্ট্যান্ডিং সিঙ্গেল কোষে বা ডাবল কোষে এভাবে করে কাজ শুরু করি আমি সাধারণত জয়েন করে এর পরে চেইন দিয়ে কাজ করি না তো আমি তার জন্য প্রথমে একটা স্লিপ নট প্রথমে একটা স্লিপ নট আমার হুকে দিয়ে নেই এভাবে করে একটা স্লিপ নট করে এরপরে আমি সরাসরি কাজে চলে যাই তো এখন আমরা যেটা করব যে কোনো একটা সিং কোষেতে যে সিঙ্গেল কোষে আমরা যে বারোটা সিঙ্গেল কোষে করেছিলাম যে কোনো একটা সিঙ্গেল কোষেতে আমরা স্ট্যান্ডিং ডাবল কোষে করব আমি সাধারণত যেটা করি সেটা হচ্ছে আমি যেখানে জয়েন করেছিলাম এই যে স্পেসটা এখানে আমি সাধারণত যেখানে জয়েন করেছি স্লিপ স্টেজ দিয়ে আমি তার একটা কি দুটো দুটো ঘর আগে আগে থেকে নেক্সট এর পরের রাউন্ডটা মানে রাউন্ড টু আমি জয়েন করি এর কারণ হচ্ছে যখন আমি এখানে সুতাটাকে জয়েন করব এরপরে আমার জন্য এই সুতাটাকে টেনে নিয়ে কাজ করতে সুবিধা হবে তাহলে আমার আর পেছনে সেলাই করতে হবে না তো আমরা আমি সেই কাজটি করব আমি দুটো ঘর আগে যাব মানে এইখানে এখানে আমি একটা স্ট্যান্ডিং ডাবল কোষে করব স্ট্যান্ডিং ডাবল কোষে করার জন্য আপনি হুকে একটা এরকম একটা যে স্লিপ নট স্লিপ নটের পরে আপনি আর একটা প্যাচ দিয়ে এভাবে হাতে ধরে রাখবেন হাতে এভাবে করে ধরে রেখে এরপরে আমরা যেই জায়গায় যেতে চাচ্ছি যেখান থেকে স্টিচিং শুরু করতে চাচ্ছি ঠিক সেখানে সেখানে চলে যাব আপনি কিন্তু যেখানে আপনি যে সুতায় প্যাচ দিয়েছেন হুকে প্যাচ দিয়েছেন এটা কিন্তু আপনি ছাড়বেন না আমি কিন্তু এখনো পর্যন্ত ছাড়িনি কন্টিনিউসলি ধরে রেখেছি এবং পেছনে যে আমার লুজ এন্ড যেটা আছে সেটাকেও আমি হাতে এভাবে করে ধরে রেখেছি এরপরে আমরা এই এই যেই জায়গাটায় আমি প্রথম স্টিচটা করছি আমার লুজ এন্ড সহ এই যে পেছনের এই স্টিচটা লুজ এন্ড সহ মানে এটা এটা সহ এই স্টিচটাকে এভাবে করে আমি ধরে নিচ্ছি তাহলে আমার স্টিচ একটুও লুজ হবে না একটুও না ঠিক যেভাবে করে আমরা স্টিচ করি তেমন একটা টাইট স্টিচ হবে এই হলো আমার স্ট্যান্ডিং ডাবল ক্রুশ এরপর আমি একটা চেইন ওয়ান করব এরপরে নেক্সট স্টিচ মানে আমার এটা আমি যদি একটু কাউন্ট করে নেই আমার এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তাহলে আমি এখান থেকে শুরু করেছি আমি একটা স্টিচ প্রিভিয়াসে গিয়েছি একটা স্টিচ ওপর থেকে শুরু করেছি এই যে এটা দেখতে পাচ্ছেন আপনি যেটা আপনার কাছে দেখে মনে হবে এটা একটা স্টিচ অ্যাকচুয়ালি এটা কিন্তু স্টিচ না এটা কিন্তু স্টিচ না আপনারা এই জায়গাটা মিস্টেক করে না এটা কিন্তু স্টিচ না তাহলে আপনি যদি এখানে স্টিচ দেন তাহলে আপনি এখানে দেবেন না মানে যেখানে আপনি জয়েন করেছেন হয় আপনি এখানে দেবেন না হলে এখানে দেবেন এই দুটো কিন্তু একটা এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আপনার স্লিপ স্টিচ যেটা আপনি জয়েন করেছিলেন আমি আমার যে একটা জয়নিং ছিল মানে যেখানে আমি জয়েন করেছিলাম এই যে স্টিচটা আমি ঠিক সেখানে করছি আমি কিন্তু এই ওপরের জায়গা থেকে করছি না এবং আমার যে জয়নিংয়ের যে স্পেসটা ছিল বা যে সুতাটা ছিল সেটাকে আমি নিয়ে যাব সাথে করে টেনে তাহলে এটা আর সেলাই করতে হবে না এটা সেলাই করা লাগবে না তো আমরা এখন প্রত্যেকটা স্টিচে একটা করে সিঙ্গেল কুশে ডাবল কুশে একটা চেইন ওয়ান এভাবে করে পুরোটা করব তাহলে আমার হবে বারোটা 
ডাবল কোশে চেন বল বারোটা ডাবল কোশে প্লাস একটা চেন তো আমরা এটা শেষ করি শেষ করে ফিরে আসছি আমরা একদম শেষে চলে এসেছি শেষে এসে আমরা একটা ডাবল কোশে করব আমি কিন্তু সুতা পুরোটা টানতে টানতে এই পর্যন্ত এসেছি এবং আমার সুতা অলমোস্ট ভেতরে চলে গেছে কোনোটাই আর বাইরে দেখা যাচ্ছে না আর আমরা যেহেতু কোনো স্টিচকে স্কিপ করিনি তাই এটা ওপর থেকেও কখনো দেখা যাবে না ভিজিবল না অনেক সময় আছে যে আমরা যখন স্কিপ করে করে কোনো কাজ করি সেই সময় এভাবে সুতা টানা যায় না আমি চেইন বান করেছিলাম এবং প্রথম যে স্ট্যান্ডিং ডাবল কোশে আমার সেখানে আমি এটাকে স্লিপ স্টিচ দিয়ে জয়েন করে একটা চেইন করে মানে লক করার জন্য আর কি একটা চেইন করে এখন এটাকে কেটে দিব কেটে দিলে আমার সেকেন্ড রাউন্ড কমপ্লিট হয়ে গেল রাউন্ড টু কমপ্লিট রাউন্ড টু কমপ্লিট করার পরে এটা দেখতে এরকম লাগছে এবং আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এই জায়গাটা কিছুটা লুজ হয়ে যাচ্ছে এই জায়গাটা মনে হচ্ছে যে আমার স্কোয়ার আমার রাউন্ড যেটা ছিল প্রথম সেটা বড় হয়ে যাচ্ছে আপনি এটা অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই এটা যেহেতু ম্যাজিক সাইকেল এটা খুব সহজেই অ্যাডজাস্ট করা যায় এটা খুব সহজেই অ্যাডজাস্ট করা যাবে এখন আমরা আমাদের এখন আমরা এই অবস্থায় আছি আমরা এখন আমাদের থার্ড রাউন্ড শুরু করব এবং থার্ড রাউন্ডের জন্য আমাকে আলাদা আর একটা কালার পিক করতে হবে এবং আমি এটা করব একটা ডার্ক কালার এই দুটোকে এই দুটোর চেয়ে একটা ডিফারেন্ট কালার আমি ইউজ করব ডার্ক কালার ইউজ করব আমি কালার সি নিয়েছি কালার সি যেটা নিলাম এটা অনেকটা বেগুনি টাইপের একটা কালার এখানে হয়তো ডিপ মেরুন বা কোনো হয়েরি এই টাইপের কোনো কালার যদি আমি পিক করতাম তাহলে হয়তো সেটা দেখতে আর একটু বেটার হতে পারত কিন্তু সমস্যার কথা হচ্ছে যে আমার কাছে কালার এখন এগুলো নেই এগুলো সব আছে বাসে অ্যাকচুয়ালি এখন নেই এগুলো সব আছে অফিসে তো যেহেতু আমি সব সময় সাধারণত যখন সুযোগ পাই তখন কাজ করি তো এটা হচ্ছে আমার জন্য একটা গুড অপরচুনিটি আমার বাচ্চারা ঘুমাচ্ছে তো এখন আমার হাতের কাছে যা আছে আমি তাই নিয়েই কাজ করছি তো আমি যেটা বলছিলাম এখন আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আমরা এই যে স্লিপ স্টিচ দিয়ে জয়েন করেছি এই জয়নিংয়ের আগে আমি যে কোনো একটা চেইন ওয়ানে আমার এই নতুন যে সুতা সেটাকে জয়েন করব এবং আমরা যে কাজটা করতে যাচ্ছি সেটাকে বলে ক্লাস্টার আমি আশা করছি যে আপনারা জানেন ক্লাস্টার কীভাবে করে করতে হয় তো আমি প্রথম ক্লাস্টার যেটা করব সেই ক্লাস্টারটা একটু ডিফারেন্ট নিয়মে হবে যেহেতু আমি মাত্র সুতাটা জয়েন করছি এটাকে বিগিনিং ক্লাস্টার বলে এখন বিগিনিং ক্লাস্টারের জন্য আচ্ছা আমি একটু দেখাই বলি যেভাবে করে আমরা স্ট্যান্ডিং ডাবল কোশে একটু আগে করেছি ঠিক সেভাবে করেই আমি ধরে নেব ঠিক সেভাবে করে আমি ধরে নিচ্ছি নিয়ে চেইন ওয়ান স্পেসে গেলাম যাবার পরে আমি এই যে বলছিলাম যেটা যে আমি চারপাশ থেকে এটাকে ধরে নিব একটু মুভ হতে দিব না এখানে ধরে নিলাম আবার এখানে এইভাবে করে এখানে ধরে নিলাম এবং আমার হাতে সুতা লুজ হবে না আপনি এভাবে করে ধরে রাখবেন প্রথম দুটো লোককে আমি ড্রপ করলাম করার পর আমি কিন্তু এটিকে ফেলব না হ্যাঁ পুরোটাকে ফেলবো না দেন আবার আমি আর একটা ডাবল কোশের মতো তুললাম প্রথম দুটোকে ড্রপ করে দিলাম দেন আবার একটা নিলাম প্রথম দুটো লুপকে ড্রপ করে দিলাম আর একবার প্যাচ দিলাম প্রথম দুটো লুপকে ড্রপ করে দিলাম তাহলে আমার হাতে আমার বিগ প্রথম যে স্ট্যান্ডিং ডাবল কোশের যে লুপ সেটা সহ আছে এক দুই তিন চার পাঁচ আমার পাঁচটা লুপ আছে এবং এখন এইখানে আপনি ধরবেন এবং আপনার এই পাঁচটা পুরো জায়গাটাকে আপনি এভাবে কভার করবেন ধরে নেবেন নিয়ে এই পুরো পাঁচটা লুপকে আপনি একসঙ্গে ফেলে দিবেন একসঙ্গে ফেলে দিবেন দিয়ে এরপর আপনি তিনটা এখান থেকে মানে তিনটা এক দুই তিন তিনটা চেইন তিনটা চেইন করে 
আমরা আমাদের নেক্সট যে চেইন ওয়ান স্পেস আছে নেক্সট যে চেইন ওয়ান স্পেস আছে এখানে আমরা সেখানে চলে যেয়ে আবার একটা ক্লাস্টার করব এবং এই ক্লাস্টারেও আমরা চারটা বলতে পারেন এটাকে কি বলবো এটা ডাবল পুশে টু টুগেদার মানে ফোর টাইমস আর কি চার এক দুই তিন চার এই হচ্ছে আপনি এখন এই চারটার যে লুপ মানে মোট পাঁচটা সেটাকে ফেলে দিয়ে আবারও তিনটা চেইন করবেন তিনটা চেইন করে আমরা আবার আমাদের নেক্সট যে স্পেস আছে চেইন ওয়ান স্পেস আমরা সেখানে চলে যাব সেখানে চলে যাবার সময় অবশ্যই আমি সাথে করে আমার এই চেইন এই যে জয়নিংয়ের যেটা ছিল আমি সেটাকে নিয়ে নিব কিন্তু আমি এটা পুরোটা টানবো না হ্যাঁ কারণ যেহেতু আমরা এবার একটা স্পেস মানে গ্যাপ দিয়ে দিয়ে করছি এই জন্যই আমরা এটাকে টেনে নিয়ে যাব না তাহলে ওপর থেকে আমার এই সাদা পার্টটুকু দেখা যাবে আপনি যেটা করবেন পরে সুন্দর করে এটাকে সেলাই করে দেবেন তো আমরা এখন আমাদের ক্লাস্টার ক্লাস চেইন থ্রি ক্লাস্টার চেইন থ্রি করে করে এই পুরোটাকে কাপড় করব আমি শেষ করছি আপনারাও করতে পারেন আমি অলমোস্ট শেষ করে ফেলেছি প্রত্যেকটা হাতে একটা করে প্রত্যেকটার চেইন ওয়ান স্পেসে আমি একটা করে ক্লাস্টার প্লাস চেইন থ্রি করেছি এই আমার চেইন থ্রি শেষ এবং আমরা যে আমরা যে প্রথম ক্লাস্টারটা করেছিলাম বিগিনিং ক্লাস্টার সেই বিগিনিং ক্লাস্টারের যেটা স্পেস ছিল আমার এটা অ্যাকচুয়ালি এই লুকটা দেখলেই বোঝা যাচ্ছে যে এখানে আমার ছিল আমি সেখানে আমি সেখানে চেইন থ্রিকে জয়েন করে দেব চেইন থ্রিকে জয়েন করে দেব এই জয়েন করে দিলাম জয়েন করে আমরা সুতাটাকে কেটে দেব খুব বেশি বড় করে কাটার দরকার নেই এই এই হয়ে গেল আমার রাউন্ড থ্রি কমপ্লিট রাউন্ড থ্রি হয়ে গেল এখনই এটা বেশ সুন্দর একটা ফুলের মতো লাগছে দেখতে এখনই বেশ সুন্দর লাগছে দেখতে কিন্তু আমরা এটিকে আরও বড় করব এবং আরও অনেক কিছু করব করে এটা এটা অনেক সুন্দর একটা স্কোয়ার হবে এখনও পর্যন্ত এটা দেখতে মনে হচ্ছে না যে অ্যাকচুয়ালি এটা স্কোয়ার হতে যাচ্ছে যাই হোক লাস্টলি যখন এটা কমপ্লিট হয়ে যাবে তখন এটা আসলে অনেক সুন্দর একটা কাজ হবে আমরা আমাদের ফোর্থ রাউন্ডে যাব আমি নেক্সট আর একটা কালার নিলাম আপনার কাছে হয়তো মনে হচ্ছে যে কালার কম্বিনেশান খুব একটা সুবিধার মনে হচ্ছে না আমি নিজের কাছেও তাই মনে হচ্ছে যে কালার কম্বিনেশান খুব বেশি একটা সুবিধার হচ্ছে না খুব বেশি একটা সুন্দর হচ্ছে না বাট ওই যে বললাম আমার কাছে এখন খুব বেশি কালার নেই তো যা আছে আমি সেটা দিয়ে করছি আপনি আপনার মতো খুব সুন্দর করে করে নেবেন দেখা যাক আমি কেমন করতে পারি শেষ পর্যন্ত তো আমি এখন যেটা করবো আবারও আমরা এই প্রথম ক্লাস্টারটা যেভাবে করে করেছিলাম আমাদেরকে এখন ঠিক সেরকম একটা ক্লাস্টার করতে হবে যদি আপনি ভুলে না যেয়ে থাকেন তাহলে একটু মন দিলেই এখন আর একবার দেখলেই আপনার মনে পড়ে যাবে যে আমরা প্রথম ক্লাস্টারটা কীভাবে করেছিলাম যেভাবে করে আমরা স্ট্যান্ডিং সিঙ্গেল স্ট্যান্ডিং ডাবল কোষে করি সেভাবে করে আমরা নিব কিন্তু এটিকে জানবো না ঠিক আছে একটা টিপস আপনাদেরকে দেই সেটা হচ্ছে যখন আপনি সেলাই করছেন প্রত্যেকটা স্টিচ যখন আপনি করছেন সেই সময় আপনি কখনো স্টিচকে টানবেন না একটা স্টিচ কতটুকু বড় হবে সেটা ডিপেন্ড করে হুকের উপরে সেটা আপনার হাতে টানের উপরে ডিপেন্ড করে না তো এই হচ্ছে আমার প্রথম এরপরে আমি আরও তিনটা ডাবল কোষের দুটো করে ড্রপকে ফেলে দিব তাহলে আমার কথা হলো এই লাস্ট এই এখন এই সবগুলোকে সবগুলো লোককে পাঁচটা লোককে আমি ফেলে দিয়ে দুটো চেঞ্জ করব চেইন টু এখন আমরা যেমন করছিলাম এর আগের রাউন্ডে আমরা ড্রপ জাম্প করে এই লুপে চলে যাচ্ছিলাম আমরা এখন সেটা করব না এই যে ক্লাস্টার যেটা আমার আছে এই যে ক্লাস্টার আমার যেটা আছে এই ক্লাস্টারের ওপরে এই স্পেসটাতে যেখানে এই স্পেস এই স্পেসে আমি করব একটা 
डबल कुशे एक डबल कुशे आबादा चेन टू करब एवं एखे नेक्स्ट जो हमें चेन थ्री स्पेस आसने करब क्लसटार नर्माली क्लसटार आप जेमन कर चार्ट डबल कुशे टू टू कैदारे मत कर ठीक से भाव कर लम फेले दिल सबग के चेन टू क्लसटारे ओपरे एक डबल कुशे नर्माल डबल कुशे दें आर चेन टू आरोप चेन थ्री तेजे करब क्लसटार वन हमार टू हमार थ्री फोर एवं पाँचटा लुक जागल सबग के फेले दिल दिए ये सब समय जयनिंग पर्त देख जयनिंग पर्त देखो कारण कारण जेहेतु ये कि अपनी ये कि भाव मैनेज करबें से देखान जरूरी से जो एखे हमारे टप ये हमारे लूज एंड जीगो छोड़ो के क्यारि करब से क्यारि कर नहीं जाब चेन टू करब चेन टू करारे आबारों जे नेक्स्ट जे हमारे चेन थ्री चे स्पेस से क्लसटार कर क्लसटार कर क्लसटार हो चार्ट डबल कुशे टू टू बेपार कर चेन टू करबी एक्चुअलि एम रिपिटेडलि पुरो क्चटाई करब कई देखें एखे ये जैगाटा देखते मन हे एखे एक मैं एखे जो हमारे एक जयंट छो से जैगा भिजिबल एना के ठीक करते हैं ये ठीक करबी ये कम कर ठीक करब ये हमारे पेचने लूप आचने जो लूज एंडस आई लूज एंडगुलो के टान देव टान दी ये देखें क्लोज हो गए कि बोझार उपाय नहीं कि बोझा जापर थे अपनी एटलिस कि बुझते पर एखे को जयन छो कि टेने जिन ठीक कर फिलल एन और कोसुविधा नहीं देखते बोझा जा कि बाकी पुरोटा शेष करब शेष को तरह फिर आसमोस्ट शेष पर्या चले जेखने आज चेन थ्री जेखने छो से एक क्लसटा कर चेन टू कर प्रथम शुरू जो जैगे छो से एक सींगल सिंग डबल कुशे हमें करब ए चेन टू चेन टू करब कर प्रथम जेखान शुरू कर बिगेंग क्लसटार ये बिगेंग क्लसटारे स्पेस स्लीप स्टीच दिए ये जयन कर फिलब जयन करारे जिन प्रत्येक स्टीचे हमर थे कि बोझा जाटा के पेचने फेले ना रेखे पुरो सूता टेंगे ये देखते भाव देखा जा हे वन टू थ्री फोर चार चार्ट राउंड शेष हो गल चार नम्बर राउंड शेष हो जाम्बर जो आबादी जो प्रथम जो ब्राउन कलर का यूज कर ब्राउन कलारे बैक करब मैं ये हे एर आर कलर ये आसते है नतून कलर जयन कर लम करारे ये आपके जो करते हैं चेन टू स्पेसगुलो आज चेन टू स्पेस जगह प्रिभिया राउंडे आप जेको एक चेन टू तेने चेन टू ते जयन करब आनी जो जयन करें से भाव करते मत स्टैंडिंग सींगल कर्स करते प्रत्येक चेन टू स्पेस आपके तीन टे सिंगल क्रोशे करते हैं किच्छुना ये राउंड होच्छे भीषण सहज प्रत्येक टा चेन टू ते माने होच्छे आम्र किंतु इखाने स्किप कोल्लाम स्किप कोडे गलाम एक टा डबल क्रोशे एवं नेक्स्ट चेन टू ते आम्र गलाम शेखाने जे अबरो तीन टा सिंगल क्रोशे कोल्लाम एको निखाने जे क्लास्टर आच्छे 
এই ক্লাস্টারটাকে স্কিপ করব ক্লাস্টারকেও স্কিপ স্কিপ করে ওকে আমরা যেখানে ছিলাম আমরা যে জায়গায় ছিলাম আমরা একটা ফোন আসার কারণে কিছুক্ষণের জন্য কেটে গিয়েছিল তো আমি তার মাঝখান দিয়ে বেশ কিছুটা করেছি আমি এভাবে করে প্রত্যেকটা চেইন টু স্পেসে প্রত্যেকটা চেইন টু স্পেসে তিনটা করে সিঙ্গেল ক্রোশে করব এবং এভাবে করে আমি পুরোটা শেষ করবো একটু করি একটু করে তারপরে আমি নেক্সট একটা পজ দিচ্ছি পরে পরের রাউন্ডে চলে যাব সরাসরি এভাবে করে তিনটা করে তিনটা করে তিনটা করে ডাবল ক্রোশে সিঙ্গেল ক্রোশে করব প্রত্যেকটা চেইন টু স্পেসে তিনটা করে সিঙ্গেল ক্রোশে করব আমাকে আসতে কথা বলতে হয় অনেক বেশি নর্মালি আমি যেভাবে কথা বলি অ্যাকচুয়ালি ভিডিও করার সময় এই যে এই সময়টায় আমি সেভাবে কথা বলতে পারছি না কথা বলতে পারছি না কারণ আমি যেখানে বসে আছি আমার পেছনে আমার দুই ছেলে ঘুমাচ্ছে তো ওদের ঘুম খুবই প্রেশিয়াস ওরা অ্যাকচুয়ালি ঘুমায় খুব কম তো আমি খুব বেশি সাউন্ড করতে পারছি না বা জোরে কথা বলে কিছু বলতে পারছি না কারণ ওরা ঘুমাচ্ছে ও ঘুম থেকে উঠে গেলে আমি কিছুই করতে পারবো না এখন যতটুকু কাজ করতে পারছি অল্প সাউন্ডে অল্প কথা বলে কাজ যেটা করতে পারছি ওরা ঘুম থেকে উঠে গেলে কিছুই হবে না যেহেতু ওরা খুবই ছোট এই আলো দেখবে ক্যামেরা দেখবে সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ কিউরিয়াস হয়ে যাবে যে এটা কী জিনিস মামনি কী করছে তো এগুলো দেখতে যে ওরা ঢুকে যাবে ভালো অসুবিধার মধ্যে আছে আমি তো অন্য দিন আমাকে কেউ মনে করে না আজকেই আমাকে বারবার মানুষজন মনে করছে এবং ফোন আসছে ফোন আসলেই যেটা হয় সেটা হচ্ছে ফোন আসলে ভিডিও কেটে যায় সাথে সাথে তো বেশ কয়েকবার হলো এগুলো আবার আমাকে ঠিক করতে হবে ঠিক করে তারপরে আপনাদের জন্য বানাতে হবে দিতে হবে তো যাই হোক আমি এই রাউন্ডটা শেষ করছি এই রাউন্ড শেষ করে তারপরে নেক্সট রাউন্ডে ফিরে আসছি ওকে যেখানে ছিলাম আমরা বলেছিলাম যে আমি এই রাউন্ডটা শেষ করে তারপরে নেক্সট রাউন্ডের জন্য একবারে সরাসরি আসবো তো যেটা আমাকে এখন আবার কালার সি যেটা আমার ছিল কালার সি আমার যেটা ছিল এক্সকিউজ মি এ বি সি মানে হচ্ছে আমার এই পার্পল বেসড কালার যেটা সেটা এই কালারটাকে আমি আবার নিলাম আমরা এখন আমাদের এই রাউন্ড ফ্লাওয়ার টাইপের টাকে আমরা এখন স্কোয়ার শেপ দিব স্কোয়ারের শেপ এটা আনবো তো স্কোয়ার শেপ করার জন্য আপনারা জানেন যে চারটা পয়েন্ট হবে চার মাথা এখান দিয়ে এখান দিয়ে এখান দিয়ে এখান দিয়ে আপনি যে কোনো জায়গা থেকে শুরু করতে পারেন তবে অবশ্যই সেটা যেন ক্লাস্টারের টপে হয় মানে হচ্ছে এই যে ক্লাস্টার আমার প্রিভিয়াস রাউন্ডে যে ক্লাস্টার ছিল সেই ক্লাস্টারের মাথার উপরে হবে তো আমি ধরলাম আমি এখানে শুরু করব এটা যদি আমার প্লেস হয় এই এখানে যদি আমি শুরু করি তাহলে আমি প্রথমে যেটা করব সেটা হচ্ছে আমি এখানে আমাকে দুটো ডাবল ক্রোশে চেইন টু ডাবল ক্রোশে করতে হবে কিন্তু সেটা করতে হবে এই রাউন্ড যেটা আমরা করেছি এই ব্রাউন কালার দিয়ে যে রাউন্ড আমরা করেছি সেখানে না নিচের রাউন্ডে মানে হচ্ছে যে ক্লাস্টার আমার আছে এই যে ক্লাস্টারটা এই ক্লাস্টারের যেটা টপ আপনি যদি একটু খেয়াল করেন তাহলে আপনি দেখতে পারবেন এখানে এটা এই যে চিত্রটা দেখা যাচ্ছে এটা এখানে এইখানে আমি আমার এই হুক দিব আমি মানে ইয়ারনটা ইনসার্ট করব অ্যাকচুয়ালি এখানে এখানে মানে এই পুরো রাউন্ডটা পাঁচ নাম্বার রাউন্ড পুরোটা আমরা স্কিপ করে যাচ্ছি পাঁচ নাম্বার রাউন্ড স্কিপ করে আমি চার নাম্বারে যাচ্ছি চার নাম্বারে যে ক্লাসটা করেছিলাম সেই ক্লাসটারের টপে আমি একবারে একটা স্ট্যান্ডিং ডাবল কোষে করব স্ট্যান্ডিং ডাবল কোষে প্রথম এই এক সেম প্লেসে আরও একটা 
डबल क्रोशे दुई ए पॉरे करबो चेन टू ए पॉरे सेम प्लेस है करबो आरो दुटो डबल क्रोशे माने अमी एक टो कॉर्नर क्रिएट कोला हमारे एक टो कॉर्नर होलो ए पर अमी आप चेन टू को चेन टू कॉर्नर पॉरे आमादे जेकिना चेन थ्री टेस पेस आचे ए पूरो चेन थ्री टके मिस किप करबो এবং এখানে যে আরেকটা চেইন 3 আছে এই চেইন 3 মানে এই চেইন 3 এবং এই চেইন 3 এর মাঝখানে যে প্লেস মানে হচ্ছে যে এই যে জায়গাটা যেটা ছিল আমার एक्चुअली এই সিঙ্গেল একটা ডাবল ক্রোশে বরাবর এখানে মানে এটার মাঝে দিবেন আপনি মানে কোনো স্টিচের দরকার নেই কোনো স্টিচে দিবেন না কোনো স্টিচে দিবেন না সরাসরি সরাসরি এর মাঝখানে চলে যাবেন মাঝখানে একটা माच खाने एक टा ये रकम ये रकम भावे आपने जस्ट दे दिवन एक है ना एक टा सिंगल कुशे करवो हाँ एक है ना एक टा सिंगल कुशे आबारो आम्रा करवो चेन टू चेन टू करे ए जे माच हर स्पेस एक है ना दिवन एक है ना एक तो हम शोजा स्पेस बड़ा बोल एक है ना टप्पे एक है ना दिवन आबारो एक टा सिंगल कुशे चेन टू पांच बार कोर्ब हम रा इखने जॉइन कोर्ब इखने अब एक टा हम रा सिंगल कुशे कोर्ब ए सिंगल कुशे चेन टू सिंगल कुशे ताले अब कॉल्डर होले আমরা প্রত্যেকটা সাইডে পাঁচটা করে হবে চেইন টু এই জায়গায় যাব যে এখানে একটা সেন্ট বিশে তাহলে আমরা কয় হলো 1 2 3 4 5 হলো আবারো চেইন টু এবং আমি একদম ক্লাস্টার বরাবর যেখানে আমার আসলে এটা ছিল আমার इखने joining चिलो, अमी हिसाब कोड भी रेखे चिलम जब मी joining इट ए जगह तो एक टक corner कोड बो, तो अमी ठीक ठाक मतो आच्छी आई की, शेखने यामी अब नेक्स्ट टक एक टक corner पे ची, अम्रा एक दम शोज़ा cluster top पे चलो जबो, cluster top पे ची, अम्रा शेखने दूसरा cluster top पे ची, अम्म शेखने प्रथम में कोड बो, दूसरा डबल कुशल एक और चेन टू सेम प्लेस है अब वो दो तो डबल कुशल हाँ सेम प्लेस है इकहन तो तो कॉर्डर हिसाब करे हमारे इकहन कॉर्डर एक टक कारण आता है हम इसे जो हमें ये जो जॉइन टके सब शुमें कवर कर सकते चाहे जॉइनिंग एक प्रथम जॉइनिंग टके कवर करते चाहे इकहन जो दे हमें ये चेन टू जो छोटे छोटे स्पेस ग्लो होते हैं, शेटा जो दी दी था, तो हमले इखान टा कवर होता ना, दिखते, आमा कच्चे भालो लगता ना, आमी जेते एक खुद खुदे, आमा कच्चे भालो लगता ना, शे जो ना आमी इखाने ही शब्द कोड रखे चले हम जेखान ते के दिवो, अपनी चले इखान ते क्या करे, शुरू हो कुत्ते चेन टू कोला, चेन टू कॉर्ड पर आप आरो, अम्म जानी, अम्म दे एक टॉप मास खाने जाता होगे, इखने जो एक टा सिंगल कुशे, चेन टू, इखने एक टा सिंगल कुशे, पास्टर शो जाए अखन, चेन टू, एक टा सिंगल कुशे अपने जाने न अपने के पाँच बार सिंगल कुशे कोरे, चेन टू कोरे, देन आरा टा कॉर्नर कुत्ता होगे, � आपने गुन बेन एक दो तीन चार पाँच एक बार एक है ना चेन टू एक है ना तारा के एक टा चेन टू आते हैं एक है ना एक टा कॉर्नर बैठ से एक है ना एक टा कॉर्नर बैठ से वो हम लोग नेक्स्ट कॉर्नर रहते के जाते हैं तो आमी पूरों टाइप भावे को रिशेश कर बो शेश करे तापर फिर आएंगे हम � स्टैंडिंग सिंगल कुशल चिलो डबल कुशल चिलो इखाने इखाने हमें डेके जॉइन कर दिवो इखाने अभी तो काचे थे के छह देखते पाए ना 
তো আমার কাজে খুব অসুবিধা হয় বেশিরভাগ সময় আমি খুব কাছে এনে তারপরে দেখি কাজ করি আমরা এখানে কেটে দিলাম এটা আমার একটা গোল্ড জিনিস যেটা ছিল আমাদের সেটা অলমোস্ট স্কোয়ার হয়ে গেছে এখনও আপনি হাতে দেখলে মনে হবে যে এটা একটু গোল কারণ হচ্ছে যে এটা ব্লকিং হয়নি তো এখনও এটা যখন ব্লকিং করব ব্লকিং করলে এটা পুরোটা একদম সাইজ মতো স্কোয়ার হয়ে যাবে আর কি তো যাই হোক আমরা এখন নেক্সট রাউন্ডে যাচ্ছি নেক্সট রাউন্ডে যাব রাউন্ড সেভেন রাউন্ড সেভেনের জন্য আমি অলরেডি এতক্ষণে কালার ইউজ করেছি কালার এ বি সি ডি এখন আমি একটা ডিফারেন্ট কালার ইউজ করবো কালার ই কালার ই ইউজ করবো আমি এখানটাতে তো আমি কালার নতুন কালার নিয়ে তারপরে ব্যাক করছি আমি একটা পিচ কালার নিলাম কালারটা কালারটা পিচ পিচ কালার জানি না জিনিসটা দেখতে কেমন লাগবে কেমন হবে ঠিক বুঝতে পারছি না যাই হোক আমি এটাই নেব শুরু করবো এটা দিয়ে তো আমাকে কালার নিতে হবে শুরু করতে হবে যে কোনো একটা কর্নারের প্রথম ডাবল কুশে যেটা আছে যে কোনো কর্নারের প্রথম ডাবল কুশে যেটা আছে সেখান থেকে শুরু করতে হবে এবং আমি স্ট্যান্ডিং ডাবল কুশে দিয়ে শুরু করব আপনি চাইলে চেন থ্রি দিয়ে শুরু করতে পারেন আমি একদম প্রথম স্টিচ যেটা এটা এখানে এখানে একটা ডাবল কুশে করব প্রথম স্টিচে ডাবল কুশে এরপরে নেক্সট স্টিচে আবার একটা ডাবল কুশে এরপরে আমরা চলে আসলাম কর্নারে কর্নারে করব দুটা ডাবল কুশে টু চেন টু চেন টু এরপরে টু ডাবল কুশে ওয়ান টু আবারও নেক্সট যে দুটো ডাবল কুশে আমার আছে প্রতিটা ডাবল কুশে একটা করে ডাবল কুশে করব আমার কর্নার বড় হয়ে গেল হওয়ার পরে আমরা করব নেক্সট আমরা করব চেইন টু এবং এখানে যে নিচে চেইন টু আছে স্পেসটাকে স্কিপ করে আমরা যে এখানে একটা সিঙ্গেল ক্রুশে করেছিলাম এই যে সিঙ্গেল ক্রুশে এই সিঙ্গেল ক্রুশের ওপরে সিঙ্গেল ক্রুশের ওপরে করব একটা ডাবল ক্রুশে চেইন টু একটা ডাবল ক্রুশে সিঙ্গেল ক্রুশের ওপরে আবার চেইন টু সিঙ্গেল ক্রুশের ওপরে একটা ডাবল ক্রুশে আপনি মানে মনে রাখবেন পাঁচটা সিঙ্গেল ক্রুশে যেটা আপনার প্রিভিয়াস রাউন্ডে ছিল পাঁচটা সিঙ্গেল ক্রুশের ওপরে আপনি পাঁচটা ডাবল ক্রুশে করবে এবং মাঝখানে প্রত্যেকটার স্পেস ডিফারেন্স স্পেস যেটা থাকবে সেখানে চেইন টু থাকবে চেইন টু হয়ে গেল চেইন টু করার পর আবার সেম আমরা অ্যাকচুয়ালি সেম কাজ করব রিপিটেডলি আমরা এখন ঘুরে পুরোটা স্কোয়ার শেষ করব আমরা এখন এই যে আবার আর একটা কর্নারে চলে এসেছি প্রথমে যেটা দিয়ে শুরু করলাম প্রথমে একটা ডাবল কুশে নেক্সট রাউন্ডে আবার নেক্সট ডাবল কুশেতে আবার একটা ডাবল কুশে চেইন টু কর্নারে চলে আসলাম কর্নার স্পেসে সেখানে দুটো ডাবল কুশে চেইন টু টু ডাবল কুশে টু ডাবল কুশে এরপরে আবার যে দুটো ডাবল কুশে আছে সেই দুই ডাবল কুশের উপরে দুটো ডাবল কুশে টু এখন আবার আমাদের চেইন টু এখানে একটা ডাবল কুশে এবার রিপিটেডলি আপনি বুঝতে পারছেন যে আমি অ্যাকচুয়ালি সেম কাজ করব সেম করে প্রত্যেকটা পুরো চারটা সাইড আমার কমপ্লিট হবে সব একই হবে তো আমি আর এটা দেখাচ্ছি না আমি অফ ক্যামেরা এটা করছি আপনারাও শেষ করতে পারেন এরপরে শেষ হবার পরে আমি লাস্টে এসে ফিরে আসছি আমরা লাস্ট স্পেসটাতে চলে এসেছি প্রায় লাস্ট স্পেসে এখানে আমার যেটা আছে সেখানে একদম শেষ একদম শেষ 
যে সিঙ্গেল কোষে ছিল সেই সিঙ্গেল কোষের উপরে আমি করব ডাবল কোষে এরপরে আবার দুটো চেইন করব দুটো চেইন করার পরে আমার যে প্রথম কর্নার যেখানে আমি শুরু করেছিলাম সেইখানে প্রথম ডাবল কোষেতে করব স্লিপ স্টিচ জয়েন স্লিপ স্টিচ জয়েন করে আমি এটা কেটে দিব আমার স্কোয়ার প্রায় হয়ে যাচ্ছে আর একটু বাকি অল্প একটু হলে এটা হয়ে যাবে এখন এখানে কেটে দিলাম আমরা আবার যেটা আমার কালার ডি ছিল এ এ বি সি ডি এই গোলাপি কালারটা এটা গোলাপি না ঠিক এটা কি ক্যান্ডি কালার বলে ক্যান্ডি ক্যান্ডি কালার তো এই ক্যান্ডি কালারটাতে আমি আবার শুরু করব তো আমরা কর্নার থেকে স্টার্ট করব কর্নার যে কোনো কর্নার থেকে আপনি স্টার্ট করবেন তিনটা প্রথম এই কর্নারে তিনটা সিঙ্গেল ক্রোশে করতে হবে আমি স্ট্যান্ডিং দিয়ে শুরু করলাম আপনি চেইন ওয়ান দিয়েও শুরু করতে পারেন করলাম করার পরে এই যে নেক্সট চারটা ডাবল ক্রোশে আমার আছে প্রত্যেকটা ডাবল ক্রোশেতে একটা করে সিঙ্গেল ক্রোশে করব একটা করে সিঙ্গেল ক্রোশে চারটা সিঙ্গেল ক্রোশে করলাম এরপর চেইন টু যেখানে আমার ডাবল ক্রোশে ছিল সেখানে একটা সিঙ্গেল ক্রোশে হবে চেইন টু সিঙ্গেল ক্রোশে চেইন টু সিঙ্গেল ক্রোশে চেইন টু করব সিঙ্গেল ক্রোশে করব আবার চেইন টু করব সিঙ্গেল ক্রোশে করব চেইন টু করে আবারও আমরা এই আমাদের কর্নারে চলে এসেছি কর্নারে যে চারটা এই সাইড থেকে যে চারটা ডাবল কোষে আছে এই ডাবল কোষেগুলোতে এখানে টেনে নিব আমি আমার লুজ এন্ড যেটা ছিল সেটিকে সাথে নিয়ে নিব চারটা সিঙ্গেল কোষে করব চারটা ডাবল কোষের ওপরে সিঙ্গেল কোষে করছি চারটা এরপরে আমাদের যে চেইন ওয়ান স্পেস চেইন টুর যে স্পেসটা আছে কর্নারে সেখানে আবার তিনটা সিঙ্গেল কোষে ওয়ান টু থ্রি এবং আবার চারটা ডাবল কোষ ডাবল কোষের ওপরে চারটা সেন্ট কোষে হবে হলো এতক্ষণ এই সাইড আপনি যা করেছেন এখানে আপনি যা করেছেন অ্যাকচুয়ালি এখানে এই পাশেও এখন তাই করব আমরা জাস্ট এটাকে কালার চেঞ্জ করে একটা এম্বলিশমেন্ট করছি এবং এটাকে বড় করছি বড় করছি যেহেতু এখানে কর্নারে আমি তিনটা সেন্ট কোষে করেছি মানে হচ্ছে আমি ইনক্রিজ করলাম তো এটা তো বড় হতেই থাকবে আমি এরপরের রাউন্ডে এসে ফেরত আসছি মানে আমি লাস্ট মোমেন্টে এইখানে এসে এখানে যখন এসে জয়েন করব সেই জায়গাটা দেখাবো দেখানোর পরে আমরা আবার নেক্সট রাউন্ড শুরু করব আমরা প্রায় শেষের পথে চলে এসেছি আমরা একটা সিম কোষে করে আমি এখানে প্রথমে যে স্লিপ স্টিচ করেছিলাম যে প্রথম সিঙ্গেল কোষে করেছিলাম সেখানে স্লিপ স্টিচ জয়েন করে এটাকে কেটে দেব কেটে দেবার পরে এরপরে আমি নেক্সট কালার অ্যাড করব যেটা আমার কালার বি ছিল মানে আমার হোয়াইট আমার অফ হোয়াইট কালার আর কি হোয়াইট দেখাচ্ছে এটা অফ হোয়াইট কালার যেটা সেটা এখন আমি অ্যাড করব তো এই কালারটা ফাইট কালার অ্যাড করছি অ্যাকচুয়ালি আমি এই রাউন্ডে যেটা করেছি মানে অলরেডি এখন আমার আছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন রাউন্ড নাইন নাম্বার রাউন্ড আমরা এখন যেটা শুরু করতে যাচ্ছি অ্যাকচুয়ালি আমরা যেটা করছি 
সেটা হচ্ছে এই রাউন্ডে আমি অ্যাকচুয়ালি সেম কাজটাই করব শুধু আমার একটু ডিফারেন্স হবে সেটা হচ্ছে যে আমরা আগে যেটা করেছিলাম চেইন টুতে আমরা তিনটা ডাবল ক্রুশে তিনটা সিঙ্গেল ক্রুশে করেছিলাম এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এই তিনটা যে সিঙ্গেল ক্রুশে আছে এটার যেটা মিডল তিনটা সিঙ্গেল ক্রুশের যেটা মিডল মানে তিন নাম্বার দুই নাম্বার যেটা সেখানে আমরা আমাদের স্ট্যান্ডিং স্ট্যান্ডিং সিঙ্গেল ক্রুশে করব স্ট্যান্ডিং সিঙ্গেল ক্রুশে করব করে এখানে তিনটা একটা স্পেস মানে হচ্ছে এই মাঝের যেটা স্ট্যান্ডিং সিঙ্গেল ক্রুশে যেখানে করেছি সেখানে একই স্টিচে তিনটা সিঙ্গেল ক্রুশে করার পরে নেক্সট কয়টা থাকলো এক দুই তিন চার পাঁচ এই পাঁচটা প্রত্যেকটাতে একটা করে সিঙ্গেল ক্রোশে মোট পাঁচটা সিঙ্গেল ক্রোশে করব এখন এই দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা সিঙ্গেল ক্রোশে করার সেম এর আগের রাউন্ডে আমরা যা করেছি টু চেইন একটা সিঙ্গেল ক্রোশে টু চেইন ওয়ান সিঙ্গেল ক্রোশে টু চেইন এবং এই লাস্টে এসে এখন আবার এই টানা পাঁচটাতে পাঁচটা সেম কষে ওয়ান টু থ্রি ফোর এই হচ্ছে আমার সেম কোষের জায়গা ফাইভ যেখানে আমরা স্লিপ স্টেজ করে জয়েন করেছিলাম সেখানে এই হলো আমার ফাইভ এর পরেরটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট কর্নার কর্নার এখানে তিনটা এক দুই তিন এবার আবারও কর্নার স্টিচ হয়ে যাওয়ার পরে কর্নার স্টিচ হয়ে যাওয়ার পরে আবারও এই সাইডে হবে পাঁচটা এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচ হয়ে গেল ঠিক আছে আমরা আবার চেইন টু করবো সেম কষে করবো চেইন টু সেম কষে চেইন টু আমরা এভাবে করে পুরোটা শেষ করব তো আমি আর এটা রিপিট দেখাচ্ছি না আশা করি বোঝা যাচ্ছে শেষ করে ফিরে আসছে লাস্ট রাউন্ড এটা আমাদের এটা হচ্ছে আমার লাস্ট রাউন্ড রাউন্ড টেন এটা অ্যাকচুয়ালি আমার শেষ হয়ে গেছে অলমোস্ট শেষ আমাদের লাস্ট রাউন্ডে আছি আমরা লাস্ট রাউন্ডে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনি যে কোনো একটা সিঙ্গেল কোষের সাইড থেকে শুরু করতে পারেন আমি ধরলাম যে আমি এখান থেকে শুরু করব এখান থেকে আমি সিঙ্গেল কোষেটা শুরু করছি এখানে আমি একটা স্ট্যান্ডিং সিঙ্গেল কোষে করব করার পরে প্রতিটা স্টিচে আমি এই সাইডের প্রত্যেকটা স্টিচে একটা করে সিঙ্গেল কোষে করে যাচ্ছি একটা করে সিঙ্গেল কোষে করছি সবগুলোতে খেয়াল রাখতে হবে আমার মিডল কর্নার যেটা আছে আগে ছিল সেটা যেন আমি সেখানে যেন আমি করে না ফেলি তার মানে হচ্ছে এইটা এটা হচ্ছে আমার মিডল এই পর্যন্ত আমি করব করার পরে যেটা আমার কর্নার সেখানে আমি তিনটা একটা স্পেসে তিনটা সেমে বসে করব আগে যেমন করছিলাম সেম এর পরে আবারও আর এক সাইডের অপোজিট সাইডে আসলাম সেখানে প্রত্যেকটা স্টিচে একটা করে সেম কোষে করব প্রত্যেকটা সিঙ্গেল কোষের ওপরে একটা করে সিঙ্গেল কোষ করছে এখন আমরা চলে আসলাম আমাদের যে চেইন টু স্পেস ছিল এটা এই চেইন টু স্পেস প্রতিটা চেইন টু স্পেসে দুটো করে দুই দুটো করে সিঙ্গেল কোষে সিঙ্গেল কোষের ওপরে একটা সিঙ্গেল কোষে আবার চেইন টু স্পেসে দুই সিঙ্গেল কোষে সিঙ্গেল কোষের ওপরে সিঙ্গেল কোষে চেইন টু তে দুটো সিঙ্গেল কোষে আবারও আমাদের যে সিঙ্গেল কোষে আগে ছিল সেই সিঙ্গেল কোষের ওপরে সিঙ্গেল কোষে কাজটা কিন্তু 
সহজ কাজটা কিন্তু সহজ আমি কিন্তু খুব ইজি একটা প্যাটার্ন আমরা করছি এটা কিন্তু কঠিন না রিপিটেডলি স্কোয়ারে এটা একটা অনেক বড় সুবিধা রিপিটেডলি আমরা চারটা সাইডে এক এক কাজ করি দুটো হওয়ার কথা ছিল দুটো আবার আমরা একটা কর্নারে চলে এসেছি এক দুই তিন চার পাঁচ আমাদের যে পরে যেটা আছে ছয় এর পরেরটা কিন্তু এর পরের স্টিচটাই আমার কর্নার এখানে হবে তিন একটা স্টিচে তিনটা সিঙ্গার কষে এক দুই আর একটা করব এ হয়ে গেল তিন এরপর আবারও ছয়টা স্টিচে ছয়টা সিঙ্গার কষে দুই গেল এই হচ্ছে আমার তিন চার পাঁচ ছয় চেন টু যেখানে আছে সেখানে দুই দুটো সিঙ্গল কোষে সিঙ্গল কোষে আগে যেটা ছিল সেই সিঙ্গল কোষের ওপরে আবার একটা সিঙ্গল কোষে চেন টুতে দুটো সিঙ্গল কোষে আমরা এতক্ষণ যা করছিলাম ঠিক সেভাবে করে পুরো কাজটাকে শেষ করব আশা করছি শেষ করে আমি ফাইনালি দেখাচ্ছি এটা দেখতে কেমন হচ্ছে আমার স্কোয়ারটা কেমন হচ্ছে সেটা দেখাবো আমি শেষ করি শেষ করে ফিরে আসছি এই হচ্ছে আমার স্কোয়ার শেষ হয়ে গেল এই পর্যন্ত আমি এখানে জয়েন করে দিয়েছি এবং এখানে শেষ হয়ে গেছে দশ রাউন্ডের একটা স্কোয়ার বড় স্কোয়ার এটা সম্ভবত সিক্স ইঞ্চ হবে ছ ইঞ্চির মতো হবে ছ ইঞ্চির কাছাকাছি বা ছ ইঞ্চি হবে একটা স্কোয়ার আমি করলাম আশা করি আপনারাও ট্রাই করবেন এবং ভালো লাগবে আপনাদের কেমন লাগলো চেষ্টা করে দেখবেন আমার বাচ্চারা ঘুম থেকে উঠে গেছে ক্যামেরা নিয়ে টানাটানি করছে সব কিছু নিয়ে টানাটানি করছে আমি জানি না এখন আর দেখাতে পারবো কি না কোনো কিছু তো চেষ্টা করবেন কেমন লাগে এবং যদি ভালো লাগে তাহলে শেয়ার করবেন সাবস্ক্রাইব করবেন থ্যাংক ইউ